。今天见那天都是我不好，我知道你是故意找陆宇峰来气我的。你相信我，我是真的很爱你的。好了，我。求求你放了他，好不好？王宝龙，你放心，他虽然爱无理取闹，可是一向说话算话我是真的很爱你，宝龙，我。阿全。有相信，再说也没有用。谢你跟他没关系，那你让开啊！除非你先放了他。杜颖峰，你不要以为我会对你心软哦。放了他。谢明慧，他连命都不要。静静。
今天如果是我的话，你也会为了我奋不顾身吗？我不是你，我早翻脸了。够了，我不要做你妹妹，是我的，谁都休想得到。今天到底跟你什么关系啊？我说过了，我刚刚是没有血缘关系的兄妹。我不信，如果是这样，他为什么要绑架家乐？你为什么要那么怕他？为什么要向他证明你跟家乐一点关系也没有？今天从小就被我衣服惯坏了，所以他想要的、想做的，他就一定要去得到。如果这时候我们阻止他，只会让他做出更绝的事而已。你的意思是，他喜欢你，所以他一定要得到你，所以只要加乐跟你在一起就会有危险。怎么会有这么不讲理的事情啊？他他现在到底把家乐关在哪里？我们赶快想办法去救加乐啊，陆云峰。如果你真的要救他的话，就请你保持冷静。你，你要我现在怎么样冷静？如果今天真的像你这样讲的蛮不讲理，知道现在不是很危险吗？你就算在那边急着跳脚，也救不了赵家了。你干嘛？报警啊！不能报警。也不可以让任何人知道，除非你不想再见到赵家了。怎么样做都不行，怎么做都不对。那你要我怎样？你要我看到家了被他折磨死吗？我也就要出来的。嗯，那你要我怎么做？我我什么都可以帮你。你你你要我怎么做？你现在唯一能做的就是，就是相信我。你可以走了，该怎么做我会通知你。你值得信任吗？那你想救赵家了吗？
但是他的灾难，甚至连爱他的勇气都没有这小东西啊，这两天的心情不太好。我刚才把他的心事给修理一下，现在看起来呀、啊，应该是好多了。看起来他现在的心情真的不错。嗯，坐。哎，最近购物频道的生意怎么样？很好。我看你这气色也很好啊，怎么样，谈恋爱了啊？嘿嘿，让我猜中了吧？很好啊，哪天带他来让我看看。嗯，来。马爷最近在忙些什么？嗯，我这把年纪了，什么事儿我都懒得管，光这花花草草啊，就够我烦心了。你现在就只会宝贝你那些花花草草的，连我被人家欺负了你都不管。少赖账了，那是我管不动你。哎，他不叫人呢？静静。好久不见哦！是啊，好久不见。哼，还亏你说了出口，好久不见，连我好几天没见你面了，也不晓得在外头忙些什么。哎，永峰，要不是你面子大，他才懒得来陪我泡茶呢。峰哥八来年才回来一次，就算爬，也要爬回来看看他咯。怎么样，啊，峰哥？难得回来，是不是在外面遇到了什么挫折？所以我来找这个义父求救的、啊。没事啊，我只是纯粹回来看看马爷，还有你啊。嗯，这种甜言蜜语可能只适合这老头子哦。嗯，尹峰啊，我最了解他了，他是有话直说，哪像你呀、啊？哼，一肚子鬼怪。
，你这老头子最偏心了啦，什么都是迎风好迎风对。那我玩你这老爸干嘛？哎哎哎，你看，这不就来了吗？迎风啊，我女儿都快爬到我头上来了，你要是再不帮我忙啊，哎，迟早要吃大亏的。<笑>知道就好，所以峰哥。如果有什么事情，找老头子，不如来找我，保证比他更管用。听这么一说，我放心很多了。嗯，他要不找你的麻烦，那就已经是阿弥陀佛了。<笑>我怎么舍得会给峰哥添麻烦呢？我爱他都来不及了。嗯。吃饭少爷，吃饭了。哦，嗯，你们先吃啊，我没有胃口。少爷在生宝珠小姐的气啊。我没有，没事。啊，诶、哎，昨天晚上，我想说，昨天晚上你一宿没回来，我跟宝珠小姐都很担心的。我昨天晚上喝醉了，所以没打电话给你。少爷很少喝酒的嘛，那睡在什么地方？老板娘家里。哎，少爷，我知道你长大了，这这有些话呢，实在轮不到我倚老卖老的，在在旁边叨唠叨唠。不过在我心目中呢，少爷好像我的儿子一样，我不能不担心呐。当初有什么话你就直说吧。我这是家乐的事情呢，让你很难受。我们在后边敲锣打鼓的，也令人很烦。不过，男女之间事情需要时间的，要慢慢来的嘛。我知道。哎，知道就好。哎，今天晚上啊，我做了一些你喜欢吃的红烧肉啊，清蒸鱼。哎，你出来吃点啊。好，我等一下就出去。哎，哎呀，我在外头等你啊。少爷心里心情都不太好，我们不要急着问他吧。否则啊，你哥哥这个闷葫芦，倒是像昨天晚上一样，出去喝一晚上酒，还跟那个不正经的女人呢。什么？不正经的女人？哦，不不不，这这，我是想说啊，这个人呢、啊，心情不好的时候，特别容易堕落。所以啊，小姐。
。哦，这个红烧肉呢，少爷家的快上面已经好久了，所以照分析呢，你刚才说的话，他没听见。好啊，反正现在又是我错了，连道歉的时间都选错了。不不不不不不不不是，哎，我是想说啊，你们两兄妹呢互相关心，那么点小事过去就算了嘛。我不关心他，我昨天晚上等他一夜都不敢打电话给他，结果嘞回来一句话都不跟我说，这叫关心吗？这这这一对啊，哎，少爷，小姐已经道歉了嘛，你就不要再生气了啊。我没有生气啊，我没事啊，你们到底干嘛、啊？没事去喝酒，没事去找不正经的女人。不是，小小小姐，其实有话呢，慢慢说，你要跟少爷着想一下啊。我没替他想，我不关心他吗？我是不想看他这样堕落下去。好，我现在去找家乐，把所有事情都说清楚。哎，不准去找家乐啊！我自己是有自己解决，可不可以？我知道你是好意，是我不好，是我太笨，让你操心了，对不起。笨你的头啦！其实我哥笨，来个笨蛋会设计游戏软体。没必要生气了吗？好不好？答应我，以后不准说我哥是个死胖子。走人，你甘心吗？陪马爷吃了这么丰富的晚餐，泡了茶，也聊了天，我还有什么好不甘心的？我记得。你以前曾经在这棵树上面摔下来过，你不会爬树，可是非得要踩着马爷的背爬上去。爬上去了呢，也要爬到更高、更危险的地方。马爷怎么叫你，怎么求你，你都不理他，结果就摔下来了。其实我是故意摔下来的，这样子。被我上学啦！我就是不喜欢你这样，晶晶。满爷并不是天，他只是硬撑着自己，替你挡去所有的困难。但是，这世界上只有一个满爷，还有一个你啊，还有一个嘴不拉叽的陆影峰。我爱他，可是他却偏偏喜欢狗。并不是要跟你作对，是跟你讲道理。好啊，那你就讲一辈子的道理给我听。你想听道理是不是？那你先放他。你求我啊？我不会求你，因为我不想我们连兄妹都做不成。如果要等到我求你的那一天，那应该是我开始恨你了。你自己考虑考虑，我明天打电话给你。
少爷，这么着到哪儿去、啊？唐叔，我想清楚了，我不要再当死胖子。发生什么事情喜欢的不是玛丽，不是玛丽，不是玛丽，结果人家喜欢的不是你。你尽管笑吧，最好把下巴给笑下来。哎呦，艾伦，反正你又不缺男朋友，而且说真的，那个时候我以为我哥暗恋你，我还真的很替他担心哎，搞不好哪一天你把他给甩了，我还不知道帮谁嘞，对嘛？反正啊，你只比我惨一点点而已啦。再怎么惨也比不上那可怜的宝龙吧？哎哎哎！你们不要拿我哥开玩笑好不好？大家好朋友一场，最起码帮帮忙，想个办法嘛！哎呦，要加乐去爱上那个万宝龙，除非啊，没有那个长颈鹿影风啦。可是我哥跟加乐可是青梅竹马哎，青梅竹马又怎么样？还有你们现在讲这有什么用啊？加乐又不知道宝龙喜欢他。哎，就直接告诉加乐啊！我我赞成，那你呢？我是不反对啊。那就打啦。可是万一……没什么好万一的，直接给他打过去啊！快是，好好好。蛮好多沟通到你好。哦，稍等一下哦。小姐电话。蛮好多你们的信。哦。哎，麻烦帮我签收一下。全部都要签吗？哎，对对，这边每个都要签。哦，好。啊，不好意思。跟我去南部度假，哎，什么？你跟家人要去度假？
王涛，我看你现在没有搞清楚我是什么人。基本上，有些人是因为我们对他没什么兴趣啦，否则的话，我要谁进来，他就得进来；我要他待多久，他就得待。只可惜除了陆影峰。像你这种人，陆雨峰当然不会喜欢你。全世界根本没有人会喜欢你。靠！你说什么？为什么？因为你只会用霸道跟不讲理去得到你想要的。你根本就是自卑又没有勇气，因为你根本不懂得怎么样去爱。谁说我自卑？谁说我没有勇气啊？如果你不是自卑。那你为什么没有勇气跟我单挑？单挑？你敢跟我单挑啊？没错。田松吧。松绑啊有种的嘛！还跟黑道老大的女儿打架，所以你们真的是黑道？就算没有看过黑道，你应该有看过电影吧？那陆雨峰跟你们是什么关系？他没有跟你说。李峰十五岁的时候就被我爸收养，所以我们是青梅竹马，你比不上的。那他也是黑道，你怕了吧？怕了就赶快放弃他、啊。才不，不管他是谁，我都不会放弃的。说的容易，你应该知道他之前有个女朋友吧？她是一个医院院长的女儿，所以当然不能够接受尹峰的过去。虽然她口口声声的说她绝对不会离开尹峰，但是她还是一天到晚想尽办法叫尹峰跟我爸一刀两断。她也不想想看，陆尹峰有今天都是我爸给她的，那女的凭什么？那后来呢？后来，后来他就遇到你啦，真是搞不懂他哎
怎么还没学到教训啊？偏偏喜欢你这种大小姐。接受你，你干嘛还要缠着他、啊？因为，那你又干嘛缠着他、啊？因为我跟他才是同一个世界的人，因为我永远都不会离开他，他是我的。那叫占有欲，根本不是真的喜欢。你懂个屁呀、啊！你没有占有欲。那好，赵家乐，我给你一个机会。报告，什么事啊？陆经理啊，嗯、呃，这是七彩鹊桥的销售报表，呃，麻烦您签个字。还有啊，陆经理啊，那个赵家乐到底出差什么时候回来啊？干嘛？哎呦，你不知道，他不在的时候有好多事情都不方便呢。你不是一向都觉得他碍手碍脚的吗？现在他不在了，你应该觉得轻松很多，不是吗？呃，其实有些事情他还蛮行的，像他替我做的那个呃客户资料分类，就挺好用的。<笑>他应该过两天就会回来了。啊、哦，还有什么事吗？情人节你们一起过的，那有没有这个？刘处长啊，去接你的电话。啊啊啊！好，呃，可不可以给一根棒棒糖啊是女工，我有些事想麻烦你
爱情。这种事情是很难讲，很难以说。有时候你看你男朋友的眼，你会不会觉得有时候是深邃的黑暗，有时候又是绽放出爱情的光芒？图格列夫说的。叫 J J， 还有阿德，把人找来把腿打断，这个小事不会自己解决啊！没看到我的处理状况。所以你必须诚实的面对自己，才不会在爱情的路途上迷失，听懂吗？我也不是真的要来还钱，我只是要回到我身边而已啊！哈哈，阿德，拿书让给你，你可以拿行李箱把你挡在里面了，让他去睡觉。回来就说好不好他有没有长眼睛啊？峰哥收什么东西嘞？好哥，<笑>小子还是这么帅啊！所以说，女人能不给你惹麻烦吗？还好有兄弟我在，没事了，进来了。